，来到安徽的阜阳，美食呢要从早餐开始。我的身后有条街，叫东关美食一条街。真热闹，这才叫早市，人太多了，各种早点。这个就是咸麻糊。我记得一次能玩吧？多少的？快没了。多少钱一碗？三块钱。三块钱是吧？行行。全部自助式啊，吃这个咸麻糊，自己捞碗。好家伙！高温消毒啊，高温消毒。一碗一碗多少钱？排队。你看，有的人啊，自己拿这个保温桶来，一大桶一大桶。三块是吧？我给你了啊！我给你了。我也在，我也在。没有勺子是吧？拿着碗。三块一碗没勺子，就拿着碗喝。里头这个芝麻摇起来特别香。嗯，来到安徽的阜阳，这个早餐一定要试一试咸麻糊。其实呢，它还有个蛋麻糊，蛋麻糊呢就是拿这个黄豆粉，就黄豆面做的，有点像黄豆粥。这个呢就有点像胡辣汤。这里头呢有一些芝麻，然后呢就是豆腐皮儿。啊，应该还有一些什么花生啊这些东西啊，因为现在手上没勺子，有个勺子呢，我还能调一调，让大家看一看啊。这人也不给勺子，当地入乡随俗的喝法，就是直接拿着碗，哎，往这一蹲，连凳子都没有啊，就这么喝。嗯，我、啊、这个口味呢，有点像面茶，就是油茶。嗯。确实就是油茶和胡辣汤二合一，没有。看现在是七点多钟啊，我就喝了几口，这个桶就已经放斜了。为啥斜着放？就最后见底了，马上卖完了。这个倒不是很烫啊，是那种温热的，所以说直接拿着这个碗就可以。蹲一会儿就蹲不住了。太麻烦了，刚好有个凳子喝到最后，内有乾坤，还有这么大一块面筋。嗯，香。
哎呦，看这牛肉盒子不错，东关学会牛肉盒子。这个牛肉盒呢，皮儿摁上去是酥酥脆脆的，而且也很薄，主要里边这个馅儿，哇，牛肉粉条。这店在这卖了多长时间？我就我不去了。我就我我这干二十年，我没干过。你都干了二十年了，然后你母亲还在这干？我们以前是干，在这个饭店里干。啊。一直在干干这。就卖卖这些东西。哦，尝尝。哇，里头这个馅料，有股那种酱香味儿啊，牛肉的香味儿，还有酱香味儿。我我那菜馅料对。你像你们卖这个牛肉盒，只是卖早餐还是？晚上有。哦，晚上也有，全天。就中午。这晚上有夜市。哎，对对。哦，中午卖。嗯，好酥。这个牛肉盒为啥好吃呢？你看上下两个薄薄的皮儿，里头全是馅儿，所以说这个口感下去呢是外酥里软。白白胖胖，这个是啥呢？这可不是板砖啊，这是枕头膜。你看，像个枕头一样，三斤多重。好家伙，安徽阜阳的特色。刚才问了一下老板啊，五百多年的历史。那最早的时候怎么来的这个膜？就以前行军打仗，士兵是随身携带。那携带干啥嘞？就是啊，你看，呵呵不是当板砖用啊，就是饿了哎可以咬一口啊，充饥；困了累了呢，你看啊，哎睡觉。啊，为啥叫枕头膜？枕头膜是吧？枕着可以睡觉。关键是啊，你睡完之后，第二天发现更香。为啥？这油汪汪的，这一晚上得流多少头油？这听着有点恶心啊。关键不仅油，还咸滋的，还好吃。这个汤是鸡汤，哎、嗯，刚熟时候卖完了。哦，我加的这个是啥？哎，这是这是井盐，井盐。哦，你们当地的这个调料是吧？哎，井盐。哦，井盐。行，给我来一碗。哎、这个粉鸡，我跟你说，可不得了，闻这个味儿呢，感觉来到了东南亚。为啥呢？就是因为上面这个，这个叫京芥，就在河南啊，还有皖北地区，呃，常吃这种调味料。这个京芥是个啥东西呢？闻这个味儿啊，就和金不换九层塔比较像。为啥呢？就是因为啊，它是罗勒类的，这个味道太奇妙了。养过猫的都应该知道，猫薄荷。哎，猫薄荷是啥呢？其实也属于京芥类的啊。就猫呢，然后一闻这个味道，嗯，就疯狂了。
，嗯，有一点有一点薄荷味然后呢，有一点柠檬味其实这就属于啊，皖北地区的香菜，一种香料泡在里面提味的。为啥叫粉鸡呢？外边挂了粉，这淀粉，然后里头是鸡肉。吃起来特别像小酥肉，这还有一些，我不知道啥东西是胡椒吗还是什么，好吃好吃，很清淡的一种感觉。它这个是白粉鸡，它还有红粉鸡。那红粉鸡呢，在旁边这个大锅里头就卖完了。红粉鸡是炸过以后。得赶紧离开这条街啊！好吃的太多了，容易迷失在这儿。但是出来这个街，哎，往那边拐啊，还有一条街啥呢？就是咸馍，咱得尝尝。来到阜阳必吃的咸馍。这家咸馍呢，没有招牌，太难找了。这么小一个巷子，前面更窄，但是呢，拐过来，内有乾坤。啊，这都是居民楼。一拐过来，哇，好多人在吃饭。这咸馍都有什么馅儿？有葱花的、咸菜的、胡萝卜的。哦，三个馅儿。这这一份怎么卖的？我来一份，你看一份是吧？我来一份，给我来啊！来个葱花的吧，就做这葱花的。哎，有葱油呗，好好吃这。你打电话一会儿要一个葱油了吗？这个咸馍太有特点了。这是一个地锅，然后里头呢是有水蒸气，是吧？对对。连蒸，然后呢，这个锅壁呢是就是很烫的，煎出来还有点脆脆的，是吧？酥，焦酥。啊，一面是蒸的，一面是酥的。对。这个是啥？这油。油。给他介绍一下，他用什么抹的油？啊，这个对对，什么东西？这牛壳。啊，牛牛牛角。牛角。牛角抹的壳。牛的壳，牛的角。然后一盖，这一锅大概多长时间？十分钟。十分钟，挺快的。底、啊、下这火很旺。这大姐做这个面皮，哎、嗯，纯手工的，呃、嗯，纯手工的。哎呦，你这个面和的好，感觉特别有筋性。哦、拉这么这么扁、哦，这么薄、哦，这么一张饼的话，能做几个？四个，你我磨四个。四个。俺那磨大。这个是葱花味的咸馍，它的馅儿很多啊，什么萝卜的呀、啊、啥的，各种各样。这个厉害了，面鱼茶，其实就是面汤，里边呢有一点感觉像面筋一样的。这个是不是像鱼鱼所以叫面鱼茶？这皖北地区呢和河南特别的像，就是酷爱喝汤。哎呀，你看咱喝了多少汤了这会儿？嗯，甜甜的，我觉得就是面汤味儿。这面就看着很脆，你翻过来一看呢，还有一些鸡蛋，然后里头是葱花。嗯，好吃
。为啥叫咸馍？确实盐很足，很咸的葱花香味最主要是这个酥皮儿，哇，太好吃了。而这个酥皮儿呢，油不是很多，有点那种糊糊的味道。香香香，看边边这个葱花都已经糊掉了，有一股糊香味哇，好吃。这边是糊香味然后这边呢就是鸡蛋软糯的口感。嗯，好、哦，看着就是很普通的一个饼啊，但是真的好吃。而且我发现阜阳人特别有意思，爱把这种像饼一样的东西叫馍，你看这个叫咸馍，还有阜阳的卷馍，这个卷馍呢其实也是薄薄的饼。过瘾。有的人呢还在里头加一点精芥，就刚才咱吃的那个，就当地人特别爱那个迷之味道的调料。其实我觉得就是罗勒那个香味儿。走吧，走吧，阜阳这个地方呢，主食也是以面为主。咱现在要去吃一个面条啊，叫做格辣条，据说是阜阳人的意大利面。你看这个样子，有点像西北的面食，但是听说是热干面的味儿，很好奇，尝尝。电影院像。这个店名有点意思啊，感觉很复古。电影院老刘格辣条，格辣条一碗多少钱？有八块钱，有九块的。啊，有八块，有九块的是吧？给我来个九块的。好，在这吃。嗯这个格辣条呢，看着有点像辣条子那个河洛面，为啥呢？你看这个机子啊、哦，这就是河洛房子，电动的河洛房子啊、哦，一样，其实就跟辣条是一样的，上边还是这个精芥。哎呀，这阜阳人啊，太爱吃这个精芥了。往下一剥就是芝麻酱，为啥这个口味有点像武汉热干面呢？
大量的麻酱，然后还有一些咸菜呀、啊、豆角、豆芽、辣椒，听说是特别的筋，有钢筋面那个感觉，很硬。这么硬呢，所以说要搭配一个蛋汤啊，这就是一个套餐。这个蛋汤呢很有意思。我刚才问啊，说这啥口味的？人家说有淡味儿，有咸味儿。淡味儿呢，就是不加盐；咸味儿呢，就加点盐进去。我就说能不能给我加点糖？人家这个蛋汤呢是不加糖的，就是咸蛋汤。这阜阳人啊是太能喝汤了，就感觉吃啥都离不开汤。嗯，哇，这个味道还是挺冲的，有辣椒的香味儿，麻酱的香味儿，还有一点这种荆芥的这个味道。嗯，确实是挺筋道的，又粗又筋道，像不像西北的面食？这没想到，这安徽，你看这皖北啊，也吃这么粗、这么筋道的面。这个蛋汤呢，两块钱一碗啊，非常的讲究啊，直接一勺子面汤上去，就生鸡蛋。你别说啊，虽然是生鸡蛋，拿这个面汤往上一冲，但是呢，这种蛋腥味儿不是很大。这个疙瘩条名字是怎么来的呢？就是在当地啊，土话就本地话，就搅拌就是疙瘩疙瘩疙瘩疙瘩，就疙瘩条。这个面条嘛，叫疙瘩疙瘩啊，咱也给它疙瘩疙瘩啊。现在咱吃这个疙瘩条呢，是干拌的。其实最早的早期的疙瘩条呢，它是汤的。这家呢也卖汤的，因为一碗量实在太多了，咱就没点汤的。因为现在啊，大多数店里头就是吃这个干拌，那很多人呢认识疙瘩条啊，也是从干拌开始。你别看它简单，在外地的濮阳人啊，那想起家乡的美食啊，首先就是这个疙瘩条排的长长这个队伍，大戏院王家卷馍，这个卷馍在阜阳可以说是，呃，不是第一就是第二最有名的啊，还有疙瘩条啊，基本上是齐名，一定要尝一尝西安也有卷馍呀，嗯，也有西安把这叫芙蓉饼，哎对，还有最好的就是钟楼下边那个，对呀，哎对对对，就是那家，我吃过那家。来看看这个大戏院的王家卷馍，非常的精致啊，卷成一个三角形的，而且很讲究。最后呢还要蘸一下啊
，这叫灵魂一战。这个汤汁，其实这个东西啊，阿星小的时候也吃过。上小学的时候，在西安钟楼附近有这么一家店啊，就卖这个，一模一样。但是呢，在西安啊，这个东西就不叫卷馍了，叫芙蓉饼。刚才这个老板还问我是哪儿的，我说我是陕西西安的。他说，哎，你们在钟楼那附近有一家特别好吃，这老板都知道。西安的那个芙蓉饼，我看这个头呢没有这么大，这个是真实惠啊，七块钱。今天咱来到这个发源地，这个芙蓉饼呢，其实就学的这个啊卷馍。嗯，真好吃，怪不得这么多人排队。无论是味道还是口感，太棒了！看它这个饼，非常有韧性，看见没？哇，特别的筋道。然后里头呢，这个就是精简，然后这是豆芽，然后面筋。啊，还有鸡蛋，看到这个精界，我感觉好家伙，这阜阳人啊，离了精界都吃不了饭了，味道非常的浓，就是蒜香味辣椒味然后就是卤汤这个卤汁的味道。看这个卷馍里头多少馅料，最主要的是这个芝麻酱是灵魂，吃起来非常的香。你是不是还以为动不了？我都已经付过钱了啊！挖掘机，儿时的梦想啊！我现在来到了阜阳的太和县。那在太和县呢，有一个美食啊，是全国闻名，就是太和板面，也叫安徽板面。大家一听安徽板面，哎，挺熟悉的，是不是石家庄正宗安徽板面啊？这是个玩笑话，石家庄的板面确实有名，是牛肉板面。那来到太和呢，人家是羊肉板面。其实啊，真正的这个板面的发源地呢，就在阜阳的太和县。那为啥石家庄有名呢？啊，这还有个很有意思的故事啊，就石家庄。啊，有另外一个称呼、啊、叫做“火车拉来的城市”。以前的时候啊，那石家庄啊，庄里人很少。石家庄有了铁路，啊，成了铁路枢纽，而且啊，那还产矿。所以说呢，外地很多人去务工，这外来的务工人员里头呢，就有太和的人，就把这个羊肉板面带了过去，在石家庄开花结果，发扬光大。那为啥这儿的人啊要去石家庄呢？就是人多，有多少人呢？你看啊，来来回回这些人，啊，刚是开车。二十多分钟找不见停车位，好家伙，这是我第二个感觉人多的地方。那第一个在哪儿呢？就是在潮汕，就普宁啊、揭阳这些地方。哎呀，那真是人多。我上网专门查了一下，现在全国十大人最多的县城，这个阜阳呢就占了仨，其中就有这个太和县。所以说，来到太和啊，咱要吃一碗正宗的石家庄啊太和板面，安徽板面啊。哎，啊，时间到了。独一无二板面馆，你看这人，外头坐了这么多，这你都还排队。嗯
好家伙，不会是人口大象，外面坐满了，然后里头全部坐满，要排队的。我的妈呀，人也太多了，生意太好了，独一无二版面啊！说不定这个味道，真和这个名字一样，独一无二的，再赶紧尝尝。这么大一碗，六块钱，经济实惠啊！上面是羊肉，和石家庄不一样，石家庄人家是牛肉，然后炸的这种辣椒，这个辣椒呢是熬出来的，看这个白面的颜值呢，哇，非常的宽，很筋道。这个面呢，让我想到有点像陕西裤带面那个感觉，你看宽宽的。为啥叫板面呢？就是在板上，然后擀出来的，而且呢很宽，像个板一样。尝一尝。嗯，哇，果然好吃。你看着这个汤面。应该很清淡是吧？但是呢，味儿很浓，这个汤汁啊相当的咸，然后酱香味儿，还有这个羊肉味儿也很浓。这个面呢，擀得真地道，你看，很有弹性，就吃起来特别有韧性，真的像西北的面。咱吃了隔辣条，然后再看到这个像裤带面一样，哎，发现这个阜阳啊和西北的饮食还真是有点相像。嗯。吃到嘴里头，这个面也很顺。我觉得这个面好吃啊，就分三点。那第一点呢，啊，不是面，也不是汤、啊。第一点其实是这个辣油，这个红油呢特别有味道，是熬出来的。包括这个辣椒都是可以吃。然后呢就是汤，然后最后呢就是这个面。呃，这三点啊结合到一块儿，这是一碗好吃的太和板面。微信收款九十二元。哇，辣椒好香啊！好吃好吃，这可能是我吃过就辣椒作为配菜来讲最好吃的一个，又有福味，而且里头有汤汁。吃这个板面呢，你简单吃也行，就一碗面。有的呢会加一个蛋，复杂吃呢就可以点点卤味那有的人呢还喝啤酒，吃这个卤味我呢是没加蛋啊，但是哎，咱有这个羊脊骨，这个脊骨肉炖的太到位了，你看，切骨肉。刚才呢我看那个老板在大锅里头炖的这个，哇，太棒了，很有食欲，馋死我了，赶紧点了一小份。拿这块，我看这块肉多。它这个是啥味道？就是这个汤的味道，就很辣、很浓的这种啊，羊汤味非常的香热了一天，到晚上终于是凉快了。我听说太和的清真菜做的不错，那有那么一个小馆子啊，据说是百年历史，非常的有名啊。那这个店呢特别有趣啊，你看这是一个商业街，非常的繁华，这个马路很宽。那他家呢就在那儿啊，是一个非常小的门脸，极容易错过。咱去尝一尝，那就这个小店柳红义回民菜馆，那旁边是卖眼镜的。这儿是卖羊绒衫的。两位，这边儿。两位，快坐。啊，坐。我带过去，他坐。好嘞，好嘞。嗯。我拿水壶，拿水壶。在在在哪？在楼上。在在，在这个小房桌。啊。哇，这都是以前那种老房子。哦，对，九十年，哦，是一个一个的隔间儿，啊，太有趣儿。爸，这个是九五年送来的面吧？这是八几年，八几年是吧？八零年，八零年送来的，九零九五年又装修过一遍，又来重做一遍。八零年的这个。对。看这块匾啊，有意思了
回民饮菜馆，这儿写着太和第二饮食公司。刚才问了一下这个大姐啊，这是八零年的时候，这个老爷子呢，这老爷子就是在里头炒菜这个厨师。这个老爷子是谁呢？这儿有个照片啊，这有个照片特别有意思，就不用看这个照片了，光看这个相框，我的妈呀，特别有年代感啊！这老爷子你看到没有？这老爷子呢是这个饮食公司的经理，呃，这个照片呢，刚才问一下这个大姐啊，这是创立清真寺的时候照的啊，清真寺这个合影，道源无极，这个照片好。我从五九年都开始干，那是在那是大吉林。五九年。大吉林，我那时候才十五岁。您就是饮食公司的经理。呃，业务经理。业务经理啊。那您也做菜？我对那时候一开始都是做做做吃的。哦现在干不动了，这个哦，干不动了，这个俺俺孙儿，这就第第三代是吧？啊，对，还得第三代。哎呀，这个扁，他这个照片太有年代感了。正宗的回民的菜。是的，就就这个照片。那那那个旁边那个高，站高的。这最高的是我。那时候多大的年龄？哦，那时候才四十岁。四十。那你这个琉璃膜的技术是跟谁？我自创的。哦，你自创的。它那个独特在啥地方？独特就是是馍肚的，真正的吃的馍肚的。哦，就咱平时咱平时吃的馒头。呃，对对。哦。啊，我爱嚼里头稀溜溜的，里头给奶油了。里头是奶油的感觉。哎，对对对，多多少人没吃过的都认为是奶油。哎，给吃啊！这个就是老式传统涮筷子，因为这是最后一道甜品，然后全本吃不是咸菜吗？然后在这涮一下筷子，吃个甜品。哦，嗯，哦、好讲究。<笑>好嘞，好嘞。好，菜上齐，三道看家菜。那这个呢是扣碗羊肉，呃，一片一片的蒸出来的蒸碗。那他家呢主要主打的就是个蒸菜啊，这个是葱烧瓦块鱼，啊，这个是琉璃馍他家最有特色的。刚才这个大姐上菜的时候还说，老传统是最后吃这个是甜点，那吃来吃去啊，这个筷子就有咸味了，然后涮一涮，这就是清水涮筷子啊。咱第一个呢就吃这个菜啊，咱涮不涮无所谓了。为啥叫琉璃馍呢？你看它是琉璃的颜色炸出来的，应该裹了一些糖浆在里头，其实就是大馒头块嗯，这个表皮啊炸的是酥酥的，是甜味里头呢，你看像奶油一样，非常的软，嗯，酥脆甜香，里头是软糯的口感，外头是这个脆皮儿，啊，好吃好吃。把一个普通的馒头能做成这样，绝绝绝！尤其是这块这种酥酥的感觉啊，吃起来太棒了。嗯，哦，以后这个姜你看没，都能吸出来。哇，咬亲命了，第一次感觉馍这么好吃。糖油混合物很上头，再来一块你看这个是方方的，那咬开啊，里头更清楚
，看这个看得更清楚，就是一个壳，里头就是这种像面浆一样。这个菜呢，刚才这个老爷子和我聊天啊，很多年以前有人出高价来向他学，人家都不教，为啥呢？人家是要往下传着，一代一代的子子孙孙传下去。这老爷子就说了个话有意思啊，多少黄金白银呢，不如一技傍身啊，就给他这个孙子啊准备传这个琉璃膜这个技术。啥叫技术呢？啥叫传承啊？就是别人不会，别人不懂的，你会，你懂，哎，这叫技术。嗯人家是涮一涮咸筷子，咱涮一涮这个甜筷子，把糖味涮掉，再尝这个蒸羊肉、扣碗羊肉。这个造型一片一片的，非常治愈啊！底下是羊肉汤，全部都是肉，切的非常薄，很嫩的这种羊肉。嗯，这清真的菜，这回民做的这种羊肉啊，真是没得说。怎么吃都好吃，哇！关键这个汤太鲜了。他这个还有一个吃法，有一个蘸汁，蘸一蘸这个汁。这切的太薄了，都不好夹。蘸上这个醋，嗯。就别说这个肉了，这个汤，哎呀，太鲜了！再尝尝葱烧瓦块鱼，这个就是大葱段。为啥叫瓦块鱼呢？其实这个鱼啊，你看切的是像这种瓦片一样的，一块一块的。这个鱼呢是草鱼，就大草鱼上面片的一片一片的，一股葱香味儿。外面挂着浓郁的酱汁，里头是嫩嫩的草鱼肉，白白嫩嫩的。这个菜主要是吃葱味还有酱香味嗯，还有一点点回甜。这个酱汁啊，拌米饭肯定好吃。但是呢，你来到阜阳啊，还吃啥米饭是不是？这吃饼子吃馍就对了。